வணக்கம் வணக்கம் again today we have our top political analyst from delhi the one and only mr delhi radhagopalan sir vanakkam thank you namaskaram namaskaram thaangal kelvi kekkalam naan solli vidu delhi juicy news kadai aindu neenga kelunga na badhal solren ena naane pesi irukkaru sir enga dhaan sir pannit irukkarar yen sir avlo adamant a irukkarar endha oru vishayathilume vandu அவர் அணுகவே முடியல அப்படின்ற அளவுக்கு தானே காழ்ப்புணர்ச்சி அவர் வந்து நரேந்திர மோடி அந்த பிரதமர் சீட்ல இருந்து எடுத்துடணும்னு நினைக்கிறாரு அது அதனால்தான் அமெரிக்கா அவனுடைய தொடர்பு கேட்கிறாரு இங்கிலாந்துல போய் பேசுறாரு அது தவிர இங்கிலாந்துல பேசிட்டு பாருங்க இந்திய கொடி இறக்கி விட்டாங்க பாருங்க இவருடைய தாக்கம் அங்கும் இருக்கிறது பாஜகவிற்கு காங்கிரஸ் எதிரி அல்ல ஆம் ஆத்மி கட்சி தான் எதிரி காரணம் என்ன என்று கேட்டால் காங்கிரஸ் அழிந்து விட்டது அதைத்தானே மம்தா பானர்ஜி சொல்லுகிறார் ராகுல் காந்திக்கு டிஆர்பி அதிகமாக கொடுப்பது நரேந்திர மோடி அவரை மீண்டும் மீண்டும் கிள்ளி விடுவது நரேந்திர மோடிக்கு மாநில கட்சிகள் தான் எதிரி காங்கிரஸ் அல்ல என்று நேத்து மம்தா பானர்ஜி பேசி இருக்கிறார் நீங்க கூகுள் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் இருக்கு ஸோ இந்த இந்த மாநில கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து வந்து மோடி எதிர்க்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார் ஏன்னா ஒரு கேஸ் இருக்கு மோடியினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி நான் தவறாக நினைக்க கூடாது என்னிடம் பல பாஜக தலைவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொன்பதில் கூறியதை நான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தொலைநோக்கு பார்வை மோடிக்கு எப்படி இருக்கிறது என்பதை விளக்க ஆசைப்படுகிறேன் சொல்லுங்க சார் நாம் இருவரும் இதை பற்றி சென்ற வருடமே பேசி இருக்கிறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் வர்சஸ் மோடி நாட் காங்கிரஸ் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் உடைய பிரதிபலிப்பு ஸோ மோடி என்ன பண்ணார் காங்கிரஸ் அடித்தார் காங்கிரஸ் முக்த பாரத்தினார் ரெண்டு எலெக்ஷனில் காங்கிரஸ் தோக்க அடிச்சிட்டார் இப்ப அவருடைய புது கோஷம் என்ன என்று கேட்டால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் காந்தி நேரு இல்லாத லோக்சபா என்று சொல்லிவிட்டார் சோனியா காந்தி கிடையாது ராகுல் காந்தி கிடையாது பிரியங்கா காந்தி கிடையாது வருண் காந்தி கிடையாது எந்த காந்தியின் பேர் வச்சு அந்த ஆள் லோக்சபாவில் வர முடியாது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஆக மொத்தம் காங்கிரஸை ஒரு மூட்டை பொலிட்டிகலி இஃப் யூ யூனோ எலிமினேட் ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் கெட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் எல்லாமே காங்கிரஸில் இருந்து பிறந்தது தான் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் சரத்பவார் இப்போ திமுக எல்லாம் காங்கிரஸ்க்கு எதிராக அறுபத்தி ஏழுலேருந்து இருக்குதுங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க ரியல் அப்போனன்ஸ் ஆஃப் காங்கிரஸை விட்டுருங்க but the emergence of regional parties splits from congress like ysr congress in the recent for the past 10 years there are three congresses have come into national scenario nichama hmm the whole congress iru vedamaga irukirathu and amma ar vandu communist yum congress yum olithu katti vittar hmm ipo but the regional parties ysr congress vandu அவர் எமர்ஜென்ஸ் வாஸ் டு கில் தி காங்கிரஸ் ரியல் காங்கிரஸ் ஒண்ணுமே இல்லாத பண்ணிட்டாரு ஆந்திரால தெலுங்கானால சரத்பார் பாருங்க சரத்பார் வந்து இப்ப காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு தவிர அவருக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு ஆனா அவர் அறுபது வயசு இருந்த போது காங்கிரஸ் ஒழிச்சாரா இல்லையா அவரு அது சோனியா காந்தி அயல் நாட்டு தலைவி என்று சொல்லித்தானே வெளியே வந்தார் அந்த என்சிபி கூட நேஷனல் காங்கிரஸ் பார்ட்டி கூட எலெக்ஷன் கமிஷன்ல ஒரு பெரிய த்ரெட்டா இருக்குது உங்களுக்கு நேஷனல் சிம்பிள் எடுத்துடலாம் காரணம் உங்களுக்கு வந்து மகாராஷ்டிரா தவிர வேற எங்கேயுமே இல்லைன்னு தேர்தல் கமிஷன் புதியதாக ஒரு பிரச்சனையை கிளப்புகிறது இதுதான் மனத்தில் குடஞ்சல் அறிக்க விடும் மன அனைத்து மாநில கட்சிகளைக்கும் சார் இந்த மாநில கட்சின்னு சொல்றீங்களா ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் இந்த ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலா வந்து மோடி ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஜெல்லிங் ஃபேக்டரே இல்லையே சார் அது ஜெல்லிங் கணேஷ் கணேஷ் நீங்க விவாதம் இப்பொழுது சுறுசுறுப்பாக விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டு இருக்கிறது திசை திருப்ப வேண்டாம் தங்கள் மீது எனக்கு கோபம் கிடையாது தாங்கள் நன்றாக கேள்வி கேட்கிறீர்கள் ஆனால் காங்கிரஸ் ஒழிந்ததா இல்லை அகில இந்திய அளவில் இருந்து அதை சொல்லுங்கள் தங்களுடைய வாயில் இருந்தே நான் விடையை பெறுகிறேன் காங்கிரஸ் அழிந்தால் மாநில கட்சிகள் தான் மாநில கட்சிகளில் முப்பத்தி ஐந்து அதில் எட்டு தான் முக்கியமானதுங்க அந்த எட்டுல எல்லாமே காங்கிரஸ் வெளில வந்தது தானே கணேஷ் ஆமா சார் மாநிலத்துல வரலையே தொலைக்காட்சி நடத்திய கருத்து கணிப்பிற்கும் தாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் ஒரு நல்ல பதில் நம்முடைய நேர்களுக்கு கொடுத்து விட்டோம் நாம் இருவரும் ஒரு பேச்சு மூலமாக 
conversation molamaga we evolved an idea of how indian politics will be in 2024 adhai thani rusigaramaga nam pesikondirukkom viruvirupaga sendru kondirukkirathu nammadu vivadam indha samayathil dhan எட்டு மாநில கட்சிகள் வர்சஸ் நரேந்திர மோடி இதுதாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் உடைய தாத்பரியம் ரகசியம் டெல்லி ஜூஸ் நியூஸ் இதுதாங்க நாம் இருவரும் பேசுவதை தவிர கணேஷ் மோடி இஸ் இன்டு திஸ் ஃபார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் அமித் ஷா அண்ட் யோகி ஆதித்யநாத் நட்டா எல்லாமே Hmm. he has the uh, you know retinue of uh, supporters so avanga eppadi avarude disai thirupum paani eppadi nammal kandupidikka mudiyadha adu avarude manadhil irpadhe neerottathai nam edhir neerottamaga paarkka mudiyadhu anal nam iruvarum pesigadhai kettukondirukkoodiya neergaludaiya sindhanaiyai seendi vidugirom adhu dhaan nam seiyakoodiya oru nalladhu kaaranam enna endru kettal adhilend you get articulated you get an idea emerges நிச்சயமா சார் நீங்க சொன்னதுல இருந்தே இன்னைக்கு பியூஷ் கோயல் வர்றதுக்கும் ஒரு எனக்கு எனக்கு என் மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு சந்தேகம் வருது இப்போ ஏன்னா வந்து காங்கிரஸ் எல்லா இடத்தையும் போயாச்சு நீங்க வந்து ஏன் வந்து தூக்கி சுமக்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் வந்து கேட்பாங்க இல்லையா பியூஷ் கோயல் வந்து கேட்கற முதல் கேள்வி அதே தான் இருக்கும் ஸ்டாலின்ட்ட ஆமா அது பியூஷ் கோயல் வருகிறார் என்றால் திரைமறைவில் மூன்று மாதங்களாக இரண்டு மாதங்களாக பற்பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அதனுடைய முதல் படிக்கட்டு தானோ முதல் செங்கல் தானோ என்று தெரியவில்லை உதய நிதி பிரதமரை சந்தித்தது அது ரெண்டத்துக்கும் எல்லாம் அப்படியே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கனெக்டிங் தாட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எல்லாத்துமே வந்து பார்த்தோம்னா அதுல பாருங்க ஈடி வராத இருக்கிறது கூட ஒரு டிஸ்கனெக்ஷன் இன் தமிழ்நாடு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரிசாலையும் தமிழ்நாடுல ஒண்டிதான் ஈடி வரல இன்ஃபேக்ட் ஈடி இங்க வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இருக்கு இன்னும் இருக்கு இன்னும் இருக்கு ஒரு வருஷத்துல நரேந்திர மோடியினுடைய நீரோட்டம் யாரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த ஈடி வரும் அதை தடுப்பதற்கு தான் மகன் மருமகன் மருமகள் தம்பி தங்கை அக்கா அத்தை பாட்டி இவங்களை எல்லாம் தடுப்பதற்காகத்தானோ ஒருவேளை இந்த செங்கல் உதய நிதி பிரதமரை சந்தித்தாரோ என்ற சந்தேகமும் வருகிறது நிச்சயமா சார் ஓகே ரைட் சார் இங்க இருந்து லைட்டா தமிழ்நாடு சைட்ல வந்த அப்படி வந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இங்க இருக்கிற ஒரு பர்சனல் ஃபியூ கொஸ்டின் சார் நம்மளோட பட்ஜெட் எப்படி பாக்குறீங்க தமிழ்நாடு பயணிவேல் தியாகராஜன் செய்திருக்கிறார் ஆனால் அதில் சென்ற வருடத்தை விட இந்த வருடம் ஐயாயிரம் கோடி டாஸ்மார்க்கில் அதிகமாக வருகிறார்கள் என்றால் இளம் மாணவர்கள் மது அருந்துவதையும் மருந்து அருந்துவதையும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்று தான் தெரிகிறது அது தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லதல்ல மு கருணாநிதி அவர்களும் அண்ணா ஜெயலலிதா அம்மையார் எம்ஜிஆர் அண்ணாதுரை போன்றவர்கள் செய்த நிதிநிலை அறிக்கைகளை விட இது சரியில்லை என்பது தான் என்னுடைய கருத்துங்க ஏன்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி யூ ஆர் கோயிங் டு பெனிஃபிட் ஃப்ரம் டாஸ்மாக் ஆமா சார் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோஸ் வேற டார்கெட் வச்சிருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் கோடிக்கு நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் திருப்பியும் கவிதா கேசிஆர் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் லிக்கர் ஸ்கேம் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஒரு லிக்கர் ஸ்கேம் வருகிறதா அப்போ அதற்கு வித்திடுகிறாரா பழனிவேல் தியாகராஜன் இதையெல்லாம் கேட்க வேண்டும் இதையெல்லாம் கேட்ட தமிழகத்தினுடைய மது கொள்கையில் ஊழல் வர இருக்கிறதா என்று அறப்போர் இயக்கம் என்ன செய்கிறது இப்பொழுது முட்டை மீது அவர்கள் தே ஆர் பீலிங் அவுட் த ஸ்கின் ஆஃப் முட்டை என்ன அர்த்தம் வாட் இஸ் அறப்போர் இயக்கம் டூயிங் ஒய் ஆர் தே சைலண்ட் திமுக அறப்போர் இயக்கம் வாயடைத்து விடும் அதிமுக இருந்தால் பேசுமா அறப்போர் இயக்கத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன சோரம் போய் விட்டார்களா கேட்பார்களே கேள்விகள் சும்மா இல்லைங்க கணேஷ் நிச்சயமா சார் எங்க எடப்பாடி பழனிசாமினா தொக்கு அவர் மேல அறப்போர் இயக்கம் பத்து கேஸ் போட்டாங்க பத்து பேர் இப்ப எங்க ஊழல் பண்றக்கூடிய திமுக அரசாங்கத்தின் மீது அறப்போர் இயக்கம் மௌனம் சாதிப்பது ஏன் யாருமே வந்து இப்ப கொஸ்டின் பண்றதுக்கு யாருமே இல்ல சார் ஏன் அது ஏன் அது ஏன் அது அது வந்து பத்திரிகைகள் விலை வாங்கப்பட்டதா பத்திரிகை தர்மம் இருக்கிறதா தமிழகத்தில் கோதி மீடியா என்று வட இந்திய பத்திரிகைகளை சொல்லுகிறார்களே தமிழகத்தில் அது என்ன ஆர் எஸ் பி மீடியா ஆகிவிட்டதா அது வந்து நிச்சயமா ஒரு கொஸ்டின் தான் சார் இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு மாடரேட்ஸா இருக்கிற எங்களை மாதிரி ஆட்களையுமே வந்து 
என்னப்பா திமுக வந்து இவ்வளவு ஆராதகம் பண்றாங்க இப்ப லேட்டஸ்டா வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே போயிட்டு ஒரு எஸ்ஐட கையை உடைச்சிட்டாங்க லேடி எஸ்ஐட கையை உடைச்சிட்டாங்க திருச்சி சிவாவும் அதுக்கப்புறம் நேருவும் இருந்த சண்டேல திருச்சியில இதெல்லாம் வந்து யாருமே ஒரு அப்பாலஜைஸ் கூட பண்ணல சிஎம் வந்து சிஎமோட இன்ஃபேக்ட் அது இலாக்கா வந்து சிஎமோட இலாக்கா அதுல எந்த ஒரு ஒரு அப்பாலஜிஸோ ஒரு சாரியோ வரல ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது குழப்பங்கள் திருச்சி சிவா நேரு தான் ஒரு சோறு பதம் அது அதையும் தவிர பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு எதிர்த்து ஆறு மந்திரிகள் தமிழக மந்திரிகள் போர்க்கொடி உயர்த்தி வருகிறார்கள் தமிழகத்தில் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கும் அண்ணன் பெரியசாமிக்குமே இடையே மாபெரும் சண்டை மாநில மாவட்டத்தில் அதை பார்க்க போனீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜிக்கும் நம்ம காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணிக்கும் மாபெரும் சண்டை இதெல்லாம் என்னங்க தெரியுது அலையன்ஸ் இஸ் நாட் இன் குட் ஒரு டாக்ட் ஆமா அலையன்ஸ்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் எவ்வளவு சீட்டு குடுக்குறாங்க இல்லைன்னா இன்னைக்கு பியூஷ் கோயல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டிஎம்கே நீங்க தனியாவே நெல்லுங்க சொல்ல போறாங்களா என்னன்னு தெரியல இரண்டு மாதங்கள் அதற்கான ஒரு பிடிப்பு இருக்கிறது அது ரெண்டு மாதங்களில் எதுவினை நிறைய வரும் என்று தான் நாம் அடுத்த கேள்விக்கு செல்லலாம் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் கணேஷ் நம்ம நேர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நான் இந்த காமெண்ட்ஸ்ல இருந்து பாக்குறேனே வி குட் மேக் அவுட் தி யூ நோ இன்டென்ஷன்ஸ் ஆஃப் आवर வியூவர்ஸ் मोस्टலி फ्रॉम ஃபாரின் कंट्रीज दे वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड तमिलनाडु நிச்சயமா சார் அதே மாதிரி வந்து பைப்லைன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் சிலிண்டர் கேஸ் தமிழ்நாட்டுல வந்து அது வந்து மாபெரும் நல்ல மூகா ஸ்டாலின் எடுத்துக்க கூடிய முயற்சி காரணம் என்ன என்று கேட்டால் 2024 பொது தேர்தலுக்கு முன்னால் அந்த பைப் கேஸ் அனைத்து இல்லங்களில் வருமா வராதா 26 வந்து விடும் அதுலயும் ஒரு கேட்ச் இருக்குங்க கணேஷ் என்னை பொறுத்த மட்டில் அது வந்து தனியாரிடம் கொடுத்து இருக்கிறார்கள் அந்த கேஸ் சிலிண்டர் பாலிசியை நான் பார்த்தேன் அதனுடைய எட்டு பக்க அறிக்கையை நான் கண்டேன் தனியார் போக்குவரத்து தனியார் மயமாக்கப்பட்டு விட்டது தமிழகத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன செய்கிறார்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வாய் கிழிய பேசுறாங்களா இப்ப என்ன பண்றாங்க அதே மாதிரி இந்த என்னிடம் இருக்கக்கூடிய நான் இன்டர்நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி இதை நான் வச்சிருக்கேங்க கேஸ் பாலிசி ஆஃப் தமிழ்நாடு நான் முழுக்கலாம் படிச்சேங்க அதில் அதில் அதானிக்கு கொடுக்குறாங்க கணேஷ் அது என்னங்க தப்பு இல்லைங்களா ரிலையன்ஸுக்கு தராங்க அது தப்பு இல்லையா இப்போ க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன சொல்லிக்கிறார்கள் சிட்டிக்கு போட்டிருந்தாங்களா அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க வாய் எடுத்து பதினஞ்சு கோடி அவங்க டெபாசிட் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுன்னுட்டு திமுகவே சொல்லிட்டாங்க பணம் வாங்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியா அப்போ இப்போ அதானிக்கு ஏர்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அதானிக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன அர்த்தம் அது ரிலையன்ஸுக்கு ஏன் கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த தனியார் கம்பெனி ஆறு கம்பெனிக்கு ஆக மொத்தம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் கேஸ் பாலிசி தமிழ்நாட்டு பெண்மணிகளுக்கு உதவுகிறோம் என்று தனியார் துறையில் வசம் பட்டு அதிலிருந்து திமுக தேர்தல் நிதி சம்பாதிக்கிறதா என்ற கேள்வி கூட பல நேர்கள் மனதில் வருகிறது நீங்க பயங்கரமான ஒரு ஒரு தாக்கத்தை வந்து சொல்லிட்டீங்க நீங்க அது வந்து பிரைவேட்டைசேஷன் போ ஒரு சைட்ல கொடுத்துட்டு இந்த சைட்ல கமிஷன் வாங்கிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி அப்படி அப்படி பார்க்க பண்ணீங்கன்னா பிரைவேட்டைசேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன் பண்றாங்க கணேஷ் அதை சொல்லுங்க அதுவும் மிடில் ஆஃப் யுவர் டென்யூர் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு நிலைமையில் நாம் ஏன் இதை இப்பொழுது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இது வந்ததனுடைய காரணம் என்ன அதெல்லாம் நம்ம கேள்வி கேட்பாங்க அதாவது வந்து நீங்க வந்து நம்ம பேசும் போது டப்புன்னு வந்து பாஸ்வேர்ட் மாதிரி போன ஒரு விஷயம் என்னன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எம்டிஎம்கே அவங்க வந்து ரெகக்னைஸ் ஆகாம போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்போ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சேர்த்துக்கிடுங்க அதுல சிபிஐ சிபிஐ ஆமா இந்த மூணு கட்சி ஒண்ணும் வாண்டாங்க கணேஷ் 
தயவுசெய்து கணேஷனுடைய பேச்சு ராஜகோபாலனுடைய இருக்கக்கூடிய இந்த விவாதத்தை கேட்டு முடித்த பிறகு நான் ஒரு சஜஷன் ஆலோசனை தருகிறேன் ஒன் வாய்ஸ் நேர்களுக்கு தயவுசெய்து எங்களுடைய பேச்சை கேட்ட பிறகு இசிஐ டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் என்ற வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தால் எலெக்ஷன் கமிஷன் எத்தனை பார்ட்டி டி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்கிற லிஸ்டே போட்டாங்க நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லலை நான் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு சொலையாக உரிச்சு தரேன் டெல்லி ஜூசி நியூஸ் அது தாங்க அந்த ஜூசி நியூஸ்லேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது யூ ஹாவ் டு மேக் அவுட் பட்டாளி மக்கள் கட்சி இஸ் இன் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் MDMK is already gone. MDMK is uh, out of question. If you want to go to the next step, you can go to the next step. 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 இந்த தேர்தல் கமிஷனுடைய ஆக்ரோஷத்தினால் ஒரு ஒரு எக்ஸசிவ் ஏன்னா அது சட்ட ரீதியில் அப்படி இருக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நீங்க வந்து ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கி ஆகணுங்க அவங்க ஆறு பர்சன்ட் ஓட்டு உங்களுக்கு இல்லை நாலு மாநிலத்தில் தங்களுடைய அகில இந்திய கட்சியாக இருந்தால் நான்கு மாநிலத்தில் தங்களுடைய கிளைகள் இருக்க வேண்டும் அது இல்லை ஆல் இந்தியா அண்ணா டிஎம்கே இருக்குல்ல சிந்தனையாளர்களுக்கு சிந்தனை செய்யுங்கள் என்று இதுல இருந்து வந்து நம்ம வந்து we are not against the dmk or admk we put the facts before you நம்ம சொலைய பிரிச்சு தர ஜூஸ் மாதிரி நீங்க பிரிச்சு பாருங்க பாண்டா டிக் பண்ணுங்க நம்ம நம்ம viewers ஓட பொறுப்பு அவ்வளவுதான் சார் எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட் சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நம்மளோட क्वेश्चंस எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்கார் நமஸ்கார்